En general, cada persona hace ejercicio por diferentes razones, bien sea para perder peso o buscando mejorar su estado físico y de salud general. Pero seguramente no conozcas a nadie que haga ejercicio para prevenir el cáncer o si ya padece cáncer para mejorar el resultado del tratamiento. Y sin embargo, existen numerosos estudios que muestran una conexión interesante entre la disminución del riesgo de padecer cáncer y el ejercicio físico habitual. Por eso, quédate hasta el final del vídeo si quieres saber cómo el ejercicio puede ayudarte a reducir el riesgo de padecer cáncer o incluso, si ya lo padeces, cómo puede mejorar tu pronóstico. Y si me dejas un like y comentas con un super thanks, no paro de hacer ejercicio. Hola, soy Sento. ¿Qué tal va la semana? Bien, supongo. Antes de que sigas adelante, debes saber que este vídeo solo tiene fines informativos y educativos, que no sustituye en ningún caso a la consulta de un médico y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. Suscríbete al canal, pues subo vídeo nuevo los martes y los viernes, por una salud mejor. Y ahora también en TikTok. En la cajita de la descripción os voy a dejar los enlaces a un montón de estudios en los que se muestra la relación entre la disminución del riesgo de padecer diferentes tipos de cánceres, como puede ser el de mama o el cáncer colorectal y el ejercicio físico habitual. Lo primero que debemos saber es que cuando una célula normal se transforma en una célula cancerígena, cambia su metabolismo. Y que ya en el año 1942, el premio Nobel Otto Heinrich Warburg observó que las células tumorales metabolizaban la glucosa de forma distinta a las células sanas. En vez de utilizar el oxígeno como principal fuente de energía, las células malignas obtienen la energía principalmente por un proceso de fermentación láctica que utiliza el azúcar como combustible. Así una célula normal utiliza mucho oxígeno, mientras que una célula cancerosa utiliza mucha glucosa. Y se sabe que las células malignas presentan unas tasas de consumo de glucosa unas 200 veces mayores a las células normales. Otra diferencia entre una célula normal y una célula cancerosa es que la primera tiene muchas mitocondrias, mientras que la célula cancerosa reduce el número de mitocondrias o bien muchas de ellas están dañadas. Una célula normal tiene un tiempo de vida limitado, es decir, no puede vivir para siempre. Y esto se consigue gracias a un mecanismo del que ya os he hablado otras veces que se conoce con el nombre de apoptosis, que no es más que la muerte celular programada o controlada. Sin embargo, las células cancerígenas no reciben la señal de apoptosis, lo que les convierte en prácticamente inmortales. Y es la causa por la que crecen incontroladamente, formando tumores. Una de las señales que inicia el proceso de apoptosis es un subproducto de las mitocondrias conocido como ROS, que significa especies reactivas de oxígeno, que aparecen por el uso del oxígeno por parte de las mitocondrias. Las ROS hacen que las células inicien la apoptosis. Las células normales tienen ROS en abundancia, mientras que las células cancerígenas, debido a su metabolismo anaerobio, producen menos especies reactivas de oxígeno, por lo que no entran en apoptosis. Así, mejorar el aporte de oxígeno a las células, como pasa durante el ejercicio, puede activar los mecanismos de apoptosis y reducir las probabilidades de padecer cáncer. Así, según un estudio publicado en noviembre de 2019, más de 46.000 diagnósticos de cáncer podrían evitarse con 5 horas de actividad física de intensidad moderada a la semana. La actividad física es cualquier movimiento que ponga en marcha los músculos y que requiera que gastes más energía que cuando descansas. Una actividad física puede incluir cosas como correr, caminar, bailar, montar en bicicleta, nadar, participar en deportes de grupo e incluso hacer las tareas del hogar. Aparte de lo que ya os he explicado antes sobre las ROS, 
y la apoptosis, los científicos nos explican que hay otros mecanismos por los que la actividad física ayuda a reducir el cáncer, que son la pérdida de peso, el fortalecimiento del corazón, hacer que las arterias se dilaten más fácilmente, un mejor flujo sanguíneo a través del cuerpo, una reducción del LDL colesterol mientras que aumenta el HDL colesterol. Hay muchas investigaciones que respaldan la idea de que el ejercicio reduce las tasas de cáncer. Un estudio publicado en 2018 informó que la inactividad física como estilo de vida es un factor de riesgo para el cáncer de pulmón, independientemente del tabaquismo y la obesidad. Un estilo de vida sedentario nos lleva a un número mayor de muertes. Otro estudio, en este caso de 2019, confirmó que las personas con niveles altos de actividad física tenían un riesgo entre un 10 y un 20% menor de padecer cáncer de vejiga, cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer de endometrio, adenocarcinoma de esófago, cáncer de riñón y cáncer de estómago. En una charla del Colegio Americano de Medicina Deportiva se habló de que la actividad física puede ayudar en la prevención del cáncer de mama, colon, endometrio, riñón, vejiga, esófago y estómago. Los expertos afirman que es importante llevar a cabo programas de ejercicio una vez finalizado cualquier tratamiento contra el cáncer, ya que incluso en aquellas personas a las que ya se les ha diagnosticado cáncer y han terminado su tratamiento, ha quedado demostrado que el aumento de la actividad física reduce el riesgo de que el cáncer regrese. Y esto no es que lo diga yo. Esto lo dice el doctor Stefan Balan, que es el director del servicio de oncología en el Centro Médico de la Ciudad de Jersey. Además, hay muchos otros aspectos sobre los que actúa el ejercicio y que pueden actuar sobre la prevención del cáncer. Y aquí podríamos incluir los efectos del ejercicio para reducir la inflamación, ayudar a regular el azúcar en la sangre y también regular las hormonas sexuales, así como mejorar el metabolismo y la función inmunológica. Dependiendo del cáncer en concreto, uno o más de esos mecanismos pueden ser más importantes que los otros. Así, por ejemplo, para el cáncer de mama, los beneficios del ejercicio realmente se basan principalmente en su impacto sobre las hormonas sexuales. Por otra parte, reducir la obesidad puede afectar al desarrollo o al riesgo de cáncer, ya que la obesidad es un factor de riesgo para muchos tipos de cáncer. Los investigadores recomiendan que las personas ya diagnosticadas con cáncer realicen 30 minutos de actividad aeróbica moderada tres veces por semana y entrenamiento de fuerza, como pueden ser pesas, dos o tres veces por semana. Lo interesante de esta recomendación de 30 minutos tres veces por semana parece funcionar para gran parte de la población. Y esto es muy interesante, porque así los médicos lo pueden prescribir como si fuera un fármaco. Ya sabéis, algo así como un comprimido al día, por hacer una correlación que sea fácil de entender. En términos de prevención del cáncer, las pautas generales recomendadas de actividad física son al menos 150 minutos de ejercicio moderado o 75 minutos de ejercicio vigoroso a la semana. Realmente, los científicos no saben la dosis exacta u óptima de ejercicio necesario para la prevención del cáncer. Lo que sí que saben, ya que hay mucha evidencia, es que cuanto más ejercicio físico hagas, mejor. El ejercicio físico es la manera más fácil y económica para cualquier persona, sean o no pacientes oncológicos, de sentirse menos cansados y tener una mejor calidad de vida. Bueno, y esto es todo por hoy. ¿Eras consciente de que el ejercicio no solo previene el cáncer, sino que puede ayudar en su recuperación? ¿Haces ejercicio o vas a comenzar a hacerlo ya porque te he convencido? Cuéntanos tu experiencia en la cajita de los comentarios y si lo haces con la frase ejercicio sí, cáncer no, eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Y ahora llega el momento de ver los comentarios más destacados del vídeo en el que os hablaba sobre la mala hierba número uno del jardín 
que puede sanarte. Que si no lo has visto todavía, no pierdas más el tiempo. Haz clic aquí, ábrelo en una ventana nueva con el botón derecho del ratón y lo ves en un momento. Y los comentarios más votados por la comunidad fueron Eliezer Rodríguez, que nos comenta que un biólogo español ya nos dijo que ninguna hierba es mala, ya que todas tienen alguna bondad. Ojo, cuidado. Algunas también pueden ser tóxicas y hay que saber distinguirlas. De todos modos, gracias por participar. Y GJL, que prefiere los tratamientos a base de plantas medicinales y que lleva una vida llena de buenos hábitos y sin miedo. Gracias por tu comentario. Un saludo. A todos los que participáis activamente en la comunidad, gracias por estar siempre ahí. Sois un gran apoyo. Ten en cuenta que siempre debes consultar con tu médico para obtener diagnóstico y tratamiento sobre cualquier condición, ya que él conocerá mejor que nadie tu dolencia. Además, recuerda que este vídeo solo tiene fines informativos y educativos y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. Por eso te pido, por favor, que ciñas tus comentarios a cómo mantener una buena salud. Por último, regálale un like al vídeo que es gratis y comenta a ser posible con Super Thanks, pues ayuda a que el vídeo llegue a más personas. Y aquí puedes suscribirte al canal. Gratis, por supuesto. Y aquí puedes ver un vídeo sobre cómo bajar tu presión arterial tomando una taza de infusión al día. Todo el mundo a caminar ya. Urgente. Thank you.